Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mónica García, soy profesora de Lengua y Literatura, especialista en Ciencias Sociales, Convención en Lectura, Escritura y Educación. Estoy acá para charlar un ratito con ustedes, hoy en esta tarde de gris, para dialogar sobre cuestiones vinculadas con la didáctica de las prácticas del lenguaje, eh, qué hacemos con la lectura y la escritura en el aula, qué evaluamos cuando evaluamos la escritura de un estudiante en cualquier nivel de enseñanza en el que esté eh, en ese momento, ¿no? sea primario eh, o secundario o incluso ingreso universitario. Eh, estamos conectados con la Biblioteca del Congreso de la Nación, con la página de Facebook, con el CCP, esto corresponde también a las comunidades educativas y todo lo que están gestionando en estos tiempos de pandemia para que podamos dialogar y poner en, en el paño todo aquello que queramos eh, discutir en este tiempo de transición en el que todo se pone en duda, todo lo que teníamos seguro y naturalizado parece entrar en crisis y el intercambio que podamos tener entre nosotros es lo que va a permitir una verdadera construcción de una nueva didáctica en, un, en los tiempos que se vienen. ¿no? Eh, así que bueno, es, este es un espacio en el que vamos a tener un momento hacia el final, una vez que yo termine de, de exponer una experiencia personal, eh, un espacio para preguntas, así que a medida que vayan escuchando la charla, eh, pueden ir apuntando algunas interrogantes que me van a ir transfiriendo para que los podamos responder, al menos algunos de ellos, hacia el final de esta charla. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bien. Eh, como decíamos recién, esto se trata de lectura, escritura y evaluación que es un, un tema, una relación en esta tríada, que me parece sumamente interesante porque considero, muy humildemente desde mi lugar, que es un tema no resuelto antes de la pandemia. A ver si podemos volver atrás. Dejo de compartir un momentito para poder reestructurar el PowerPoint. Tenemos problemas de conectividad. A ver, vamos a volver a compartir. A ver si ahora lo podemos hacer. Ahí vamos. Bueno, la enseñanza de las prácticas del lenguaje plantea desde el diseño curricular, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, eh, una mirada epistemológica totalmente diferente de la que veníamos manteniendo previo a los cambios de los diseños curriculares. Pretende la enseñanza no de la lengua y la literatura, sino de las prácticas del lenguaje, lo que implica un cambio trascendental desde el punto de vista epistemológico. La reflexión sobre el lenguaje implica entonces eh, acompañar al estudiante tanto en las actividades de lectura como en las de escritura en torno a cómo se usa el lenguaje en determinadas prácticas, qué particularidades tiene, reflexionamos a partir de la lectura y de ahí vamos hacia la escritura. Eh, ya eh, la gramática y la ortografía pasan a ser puntos de llegada y no puntos de partida, no se enseña la gramática en sí misma, sino el lenguaje en uso y sus particularidades en cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla el individuo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para lograr eh, una evaluación formativa de esas prácticas del lenguaje que el estudiante está aprendiendo, de las que está tratando de apropiarse, en un momento de, eh, de transición, pero además eh, que, que implique una evaluación formativa, es decir, donde el estudiante pueda ser partícipe de su propio aprendizaje, pueda reflexionar sobre él, pueda ser consciente de los procesos que lleva a cabo cuando aprende, en este caso, a escribir para determinados ámbitos, en determinados, determinados géneros que circulan ya sea 
en el ámbito de la literatura, de la formación del estudiante o de eh, la formación del ciudadano. Por eso me planteaba algunas preguntas iniciales para empezar a discutir este tema. ¿no? ¿Cómo generar la reflexión sobre el lenguaje sin caer en el estructuralismo? Es decir, en la gramática abstracta, en la, simplemente la normativa, ¿no? sin reflexión de por medio, sin enseñar análisis sintáctico de oraciones sueltas, sin analizar clases de palabras de manera descontextualizada, fuera del enunciado. ¿Cómo hacemos para generar esa reflexión? Cosa que nos venimos preguntando desde hace ya unos años, cuando las prácticas del lenguaje se pusieron como objeto de estudio en la escuela. ¿Qué evaluamos cuando corregimos un escrito de nuestros estudiantes? ¿Evaluamos la, eh, lo microtextual, lo microestructural, es decir, las cuestiones gramaticales, sintácticas, ortográficas? ¿Evaluamos algo que va más allá de eso? Si evaluamos solamente las cuestiones gramaticales, ortográficas, del sistema lingüístico, ¿el estudiante logra comprender cómo eso se incorpora en una práctica del lenguaje concreta? ¿Y por qué determinados modos de escribir son adecuados para un entorno y no para otro? Otra pregunta. ¿Nuestros modos de intervención garantizan una evaluación formativa? ¿Nuestros modos de intervenir a la hora de... Eh, corregir un, un trabajo escrito. ¿Están en, en orden o atienden o están orientados hacia esa evaluación formativa consciente donde el estudiante eh, pueda razonar y explicarse qué fue lo que hizo cuando hizo lo que hizo? ¿Qué nuevos desafíos nos impone este aislamiento social preventivo y obligatorio? Es decir, todas estas preguntas, estas tres primeras preguntas que yo planteo aquí, ya no tenían eh, respuestas muy concretas o muy elaboradas antes de la pandemia. Ante este momento en el que eh, el aislamiento social preventivo y obligatorio es el que está determinando las, eh, las, la didáctica en construcción que en este momento estamos llevando a cabo, eh, el desafío parece aún mayor. ¿Cómo pensamos nuestras prácticas en la nueva normalidad cuando volvamos al aula, si es que lo hacemos definitivamente, o en la forma de aula burbuja, como aparentemente parece significar eh, las decisiones que vienen políticas de aquí en más. ¿no? Bueno, yo tuve que hacer un recorte para poder tratar de encontrar algunas respuestas, o por lo menos algunas conjeturas ante estas preguntas, eh, que obedece a una experiencia de lectura y escritura que llevo a cabo con estudiantes que recién egresan de la escuela secundaria, ¿no? pero que eh, tienen las mismas características de los estudiantes de la escuela secundaria. Sin embargo, esto que vamos a, a ver y a analizar eh, es totalmente aplicable a cualquier nivel eh, educativo. ¿no? Bueno, como dicen los diseños curriculares, eh, la lectura se entiende entonces como un proceso por medio del cual el estudiante se apropia de un contenido nuevo en, en, en un proceso de eh, lectura, de inferencias, de elaboración, de conjeturas acerca del texto, de, de predicciones que trata de confirmar. Partimos del uso, del, de la lengua en uso en esa práctica del texto que estamos leyendo, sea este del género que sea. Eh, ese uso puede corresponder al ámbito de la literatura, a la formación del ciudadano, o al ámbito de estudios, es decir, a los textos que tienen que ver con la divulgación científica, artículos de manual, capítulos de manual, artículos de, de divulgación. Sobre ese texto, esa lectura, se propone una reflexión. De ahí el hecho de que estemos hablando de reflexión sobre el lenguaje, que deriva en una sistematización que nos lleva nuevamente al uso. ¿no? Ese es el proceso que proponen las, eh, los lineamientos curriculares de los últimos años. Una, un proceso dividido en estas cuatro etapas. Ese nuevo uso al que volvemos podría ser nuevamente la lectura o bien la escritura. ¿no? Y ahí es donde nos vamos a detener. Obviamente yo no me voy a detener acá en el tipo de reflexión que hacemos cuando leemos literatura, en el tipo de reflexión que hacemos cuando leemos textos de estudio o textos que forman al ciudadano, aquellos que tienen que ver con la construcción de un ciudadano crítico ante problemas eh, que pueden interpelarlo en la sociedad. 
Vamos a suponer que ese uso, ese nuevo uso del que, al que llega la reflexión sobre el lenguaje es la escritura. La escritura también es concebida como un proceso, un proceso andamiado, acompañado en esa zona de desarrollo próximo, como diría Vygotsky, hacia el producto que tiene que elaborar el estudiante. Para llevar a cabo ese proceso no hay nada mejor que la metodología de taller, esta metodología de trabajo que implica una interacción permanente entre el estudiante y los, los estudiantes y el, el o la docente, eh, y en esa interacción es el docente el que ayuda a reflexionar sobre el escrito, teniendo en cuenta no solamente los aspectos lingüísticos, sino sobre todo los discursivos, y cómo los aspectos lingüísticos, es decir, la, el lenguaje, entra en diálogo con el género discursivo al que corresponde dentro del ámbito en el que circula ese discurso. Es decir, el ámbito de producción, de circulación y de recepción del escrito determina esos aspectos lingüísticos que son aquellos en los que se tiene que detener específicamente el docente, eh, tratando de que el estudiante eh, lleve, uh, llegue al concepto de genericidad, es decir, reconocer cuáles son las características de estilo, de estructura y de contenido temático que hacen que ese eh, texto que tenga que elaborar corresponda a un género determinado y no a otro. Ese proceso de escritura está desglosado en una serie de fases, de etapas, que parten de la planificación, pasan por la escritura, la revisión, la reescritura y la edición. ¿Cómo interviene el docente en esos procesos? ¿No? En la planificación, como en la escritura, como en la revisión, el docente tiene que estar siempre presente. Pensemos en el trabajo en el aula, prepandemia. Un docente que recorre el aula, que se detiene en los bancos para hablar con los estudiantes, que lo ayuda a planificar el escrito, que a partir de la consigna le hace eh, identificar cuáles son las operaciones que tiene que poner en juego, si tiene que definir, si tiene que analizar, si tiene que com eh, comparar, cómo debe planificar el escrito para lograr eh, esa, esa operación. Luego el proceso de escritura propiamente dicho, ¿no? también con intervención del docente, un docente que acompaña, que andamia ese proceso haciendo sugerencias, comentarios, corrigiendo borradores, el proceso de revisión, donde también el estudiante, una vez terminado su primer borrador, vuelve a su escrito y lo analiza críticamente. ¿Para qué? Para lograr, finalmente, una reescritura. Una reescritura que le permita recuperar todo el proceso realizado desde una mirada crítica, aportando su propia reflexión sobre aquello que hizo durante el proceso, qué cosas resultaron ser fortalezas, qué aspectos resultaron débiles, y debió modificar, y que sea consciente de eso en una nueva producción o reescritura. ¿Qué distintos modos tiene el docente de intervenir en el escrito? Bueno, eh, a partir de un trabajo de investigación que hice en, en, dentro de un proyecto, pude identificar a grosso modo, en una primera aproximación a un corpus de análisis de varios escritos eh, realizados por varios estudiantes de distintos cursos, con distintos docentes, a través de, eh, de, esa, de ese análisis, de ese cotejo, pude eh, identificar estos cinco tipos de corrección. Comentarios normativistas, explicativos, interrogativos, reformuladores, y comentarios generales con glosas al final del trabajo. Todos ellos basados en el error, ¿no? la mayoría de ellos para... Eh, corrigen el escrito sobre la base del de, eh, error, no siempre de manera significativa. Vamos a ver algunos ejemplos de ese corpus que estuve analizando. Bueno, aquí tenemos un tipo de, el primer tipo de intervención que es el más normativista. Un docente que al corregir marca solamente los errores lingüísticos, los que corresponden al sistema. ¿sí? Eh, en este caso, errores de tilación, de concordancia, eh, hasta de uso de mayúsculas, de tipeo. Si, lo que tenemos a la izquierda es la primera presentación del, del, del trabajo realizado por el estudiante. 
En la, hacia la derecha tenemos la reescritura. Si observamos este tipo de corrección más normativista, no garantiza un nivel de reformulación eh, reflexivo por parte del estudiante. El estudiante lo único que hace es poner las tildes donde no estaban, eh, poner las mayúsculas donde no estaban, y no logra una reformulación que redunde en un proceso más reflexivo, un trabajo más vinculado a lo discursivo. Se queda solamente en el plano de lo normativo. ¿Cuántos de nosotros hemos corregido años eh, solamente cuestiones normativas ¿no? del, del texto? Sobre todo los que fuimos formados en el estructuralismo. El segundo tipo es el de los comentarios explicativos. Acá tenemos un texto en el que el estudiante, en la primera versión eh, que entrega, recibe las correcciones del docente a partir de una serie de preguntas y de eh, explicaciones. Glosas explicativas breves que pretenden lograr eh, que el estudiante reflexione. ¿no? La pregunta abierta parece buscar una respuesta por parte del estudiante. Sin embargo, no siempre se logra una buena reformulación. Es mejor que la anterior, mucho mejor, si podemos observar claramente el estudiante pudo reconstruir partes del texto de manera bastante más completa, reestructurar el escrito, reformular algunos conectores, eh, aunque en algunos casos las preguntas y las explicaciones hechas por el docente no parecen haber sido entendidas del todo por el estudiante. ¿no? Como vemos que todavía en la segunda escritura hay correcciones para realizar. De todas maneras, eh, generó un impacto en la reescritura mucho mejor este tipo de comentarios que el normativista. Los comentarios interrogativos. El docente que corrige haciendo preguntas sobre el texto. Aquí tenemos una primera versión donde el docente pregunta, ¿no? por ejemplo, en un primer momento pide una contextualización, ya que el estudiante comienza la respuesta de manera directa, sin, eh, sin contextualizar el tema ni el problema, y el docente hace algunas preguntas, ¿no? cuando dice en los últimos años, no dice dónde, o se refiere al tema y no dice cuál. Si vemos la reformulación, este tipo de preguntas, si bien parecen tener, eh, llevar eh, o su, eh, su, eh, sospechar de parte del docente la posibilidad de que el estudiante se haga esas preguntas y pueda responderlas, no siempre logra responderlas por sí solo. Aquí podemos ver que en la reformulación el estudiante sigue sin decir dónde y sigue sin poner el tema. Eh, cuando se le pregunta cuál es el tema, el estudiante reformula. Hay diversas opiniones en cuanto al tema, pero no dice cuál es el tema. ¿Mm? Lo que implicaría entonces todavía eh, un, una dificultad a la hora de eh, reformular críticamente, ¿no? de lograr una, re una reescritura de mejor calidad. Después están los docentes que corrigen de manera, eh, quizás este, mmm, invadiendo un poco el escrito, ¿no? un poco bastante, a través de comentarios que intentan reformular directamente lo que el estudiante escribió. Es decir, el docente escribe lo que debería haber escrito el estudiante y tacha lo que no corresponde, o ¿no? lo que cree que no corresponde. En este caso, ¿qué hizo el estudiante? Simplemente transcribió el texto, es decir, lo reescribió eliminando las partes que el docente había tachado y pasando en limpio las sugerencias que el docente había escrito eh, como reformulaciones posibles, que el estudiante entendió como las válidas y que directamente eh, reemplazó el color por el negro y consideró que con eso ya estaba. Y en un último tipo, por, por lo menos en esta primera indagación, un último tipo de correcciones son los comentarios generales, que no quedan en el comentario general, sino que son complementados con unas glosas hacia el final del escrito. En este caso tenemos una primera versión del escrito, otra vez a la izquierda, donde el docente hace comentarios muy generales, que no, 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 no supone, ahí hay un supuesto, de que el estudiante va a saber qué hacer con eso. ¿no? Por ejemplo, cuando acá le dice completar. ¿sí? O le pone ver borrador. Y hacia el final del escrito hay una glosa que el docente, con la que el docente pretende ayudar a acompañar al estudiante en el proceso de corrección. ¿no? 
eh, también son glosas eh, breves, bastante generales, ¿no? Por ejemplo, le dice, eh, tu trabajo fue muy irregular, ten en cuenta. Presta atención a la puntuación en la transcripción, tu trabajo no responde plenamente a lo acordado, no tuviste en cuenta los borradores corregidos, tu escrito presenta problemas de tildación y redacción, los ejes por autor no son los acordados, la bibliografía está mal citada. Hay una intención de que el estudiante revise el escrito, pero hay un supuesto fuerte de que el estudiante tiene las herramientas para revisarlo sin eh, demasiadas sugerencias. En estos casos, generalmente el texto está muy poco escrito por el docente porque prefiere poner las glosas al final o al principio del escrito y no eh, sobre el escrito, cosa que eh, resulta atinada porque muchas veces eh, un escrito sobreescrito por el docente hace que el estudiante solamente perciba las correcciones que suelen ser en algún color determinado y no eh, pueda volver a su escrito limpio como para poder reformularlo. O sea, el, el hacer glosas al final es una buena idea, pero requiere de eh, un, una serie de glosas más explicativas, no tan generales, para no pensar que el estudiante tiene todo resuelto simplemente con que pongamos estas glosas al final. Hasta ahora, de los que estuvimos viendo, el mejor impacto en la reescritura fue el de las glosas explicativas, aquellas por medio de las cuales el docente no solamente hace preguntas, sino que explica, ¿no? Por ejemplo, esta medida. ¿Qué medida? Pregunta el docente. No des por sobreentendido nada, pensé en un destinatario que no leyó las fuentes y que debe entender tu texto. De esta manera, el estudiante puede eh, orientarse un poco más a la hora de hacer la reescritura. De todas maneras, por supuesto que es un sistema de corrección bastante perfectible, no vamos a ver otras posibilidades. Bueno, todo esto que ya veníamos eh, intuyendo antes de la pandemia, eh, se mm, profundiza en este momento de ASPO, ¿no? de, de aislamiento. Eh, yo entiendo que es un problema no resuelto, muchos de nosotros, me incluyo, eh, corre hemos corregido eh, los textos de nuestros estudiantes, las carpetas, los cuadernos, fines de semana enteros, sin eh, ver eh, en, en los resultados, en las reescrituras, en las revisiones, en las nuevas producciones, el impacto de esas correcciones. Nos queda a veces la sensación de que eso que hicimos fue inútil, de que de, eh, destinamos muchas horas a la corrección que el estudiante no llegó a valorar, o no llegó a comprender, eh, o no llegó a resignificar en sus nuevas escrituras. Eh, lo que termina siendo algo muy frustrante para el docente, y mucho más aún para el estudiante. ¿Y qué pasa cuando además de todo eso, eh, media entre nosotros una pantalla que a veces es sincronizada, eh, en un momento en vivo, eh, y en otros momentos no lo es, es, es simplemente a distancia, en un momento diferido. ¿Qué hacemos con las correcciones? ¿Cómo llegamos a ese estudiante, a ese niño, niña, niñe, que necesita de nuestra orientación en el proceso de escritura? Y estamos hablando de la escritura, como decía antes, en todos los niveles de enseñanza, ¿no? Eh, esto mismo que yo acá planteo con chicos ya eh, que están por ingresar a la universidad, lo podemos notar en cualquier trabajo escrito de un niño de primer ciclo, de segundo ciclo de la escuela primaria. Y también en el primer ciclo de la escuela secundaria. Es decir, eh, trabajamos otros géneros con otro grado de complejidad correspondientes a otros ámbitos, pero siempre trabajamos la escritura. Eh, y no siempre, si bien reconocemos que hay... Eh, estamos cometiendo quizás algún error o estamos, nos estamos perdiendo de algo a la hora de corregir, eh, no, vemos, no, no logramos encontrarle el punto, la punta de ese ovillo, ¿no? ¿Dónde está el problema? En la pandemia, eh, por lo menos yo me lo pregunté varias veces, ¿no? ¿Cómo logro llegar a mis estudiantes ahora que encima no los tengo frente a mí, ni puedo caminar el aula, ni puedo... Este, acompañarlos sentándome al lado para escribir con ellos. Preguntas varias, ¿no? Estos problemas no resueltos, la evaluación de la escritura, nos hace pensar que eh, esa metodología de taller con la que trabajamos en el, en el aula presencial, se puede transformar en un taller a distancia, virtualizado, 
o en un taller que tenga su complemento con la sincronización, es decir, algún, algún encuentro con eh, los estudiantes en algún momento de manera sincrónica para poder eh, andamiar un poco más eh, eh, personalizadamente ¿no? ese proceso. Pero para eso es necesario rediseñar instrumentos de evaluación. ¿Cómo eh, pensamos esos instrumentos de evaluación? Bueno, en mi caso yo implementé eh, unos portafolios, ¿no? es, es decir, unas carpetas de trabajos eh, prácticos de escritura eh, con rúbricas. El desafío de trabajar con las rúbricas es eh, lograr que esas rúbrica, rúbricas realmente propicien una evaluación formativa que eh, redunde en reflexiones por parte del estudiante, un estudiante que nosotros eh, queremos como lector crítico, pero también como un escritor crítico, que pueda controlar su propia escritura, que pueda, que pueda eh, no solamente controlarla, sino eh, revisarla y reescribirla de manera consciente, que pueda hacer reflexiones metacognitivas, es decir, que, que sea consciente de aquello que aprendió, y también metadiscursivas, que sea consciente de cómo construyó ese discurso, ¿no? hacia dónde, lo, eh, lo puede orientar. Bueno, esa, esos portafolios, esas carpetas de trabajos prácticos, tienen en cuenta varios aspectos. La secuenciación de las actividades de escritura, es decir, que cada proyecto de escritura, cada trabajo que se solicite de escritura, esté secuenciado en fases o en etapas. Está contemplada también una escritura colectiva, es decir, eh, que los estudiantes puedan participar de manera cooperativa a en producciones conjuntas a través de espacios compartidos, eh, a través de drives, por ejemplo, en los que ellos pueden elaborar entre todos una misma producción, cooperando eh, con una, en, una, en un drive compartido con el docente, donde el docente también interactúa con ellos, les va haciendo comentarios que ellos retoman para sus escrituras, todos ven lo que todos escriben, muy interesante la escritura colaborativa en eh, los drives. Eh, la escritura en pequeños grupos a través de Zoom, haciendo la división en salas de los encuentros sincronizados, donde ellos pueden compartir sus producciones en pequeños grupos, eh, seleccionar a partir de determinados criterios determinados por el docente, cuáles son eh, las fortalezas y las debilidades de esas producciones, compartirlas entre ellos, declarar cuál, eh, identificar cuál es el, la producción que más se aproxima a lo deseado para la consigna está elaborada, el que mejor responde al ámbito en el que debe circular. Eh, también la escritura individual, monitoreada por él o la docente, en carpetas para entregas de borradores secuenciados a través de campus virtual. No sé que los chicos pueden ir entregando sus, car sus, car sus, este, perdón, sus producciones en borradores, por ejemplo, de una, el primer párrafo, la introducción, después bueno, el desarrollo, supongamos que incluso en la lectura, en la escritura creativa ¿no? de un cuento, eh, la situación inicial, después el desarrollo eh, del conflicto y por último la, situación, la resolución y la situación final. En cualquier tipo de escritura podemos utilizar este tipo de recursos. ¿no? Las carpetas de entregas de borradores permiten archivos de retroalimentación por medio de los cuales el docente, tratando de tener en cuenta esto que veíamos recién, ¿no? de cuáles son aquellos modos de intervención que garantizan o propician una reflexión más profunda por parte del estudiante, que pueda eh, recuperar esos comentarios en los archivos y reescribir, hacer las reescrituras, ¿sí? eh, y en todos los casos en el portafolio yo eh, propongo preguntas luego del proceso de escritura que los haga conscientes de lo que hicieron. ¿no? Por ejemplo, cuando revisaste tu escrito, tuviste que hacer modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones? ¿Por qué pensás que esas modificaciones fueron necesarias? Ese tipo de preguntas lo ponen al estudiante, no solamente en el mero reproductor de un texto que fue corregido y del cual solamente agrega tildes o pone puntos, eh, una revisión del escrito eh, desde una perspectiva mucho más discursiva, más vinculado con una práctica del lenguaje determinada en un ámbito social determinado que tiene sus propias reglas y para el cual 
eh, la estructura y la temática y el estilo discursivo tienen características eh, que debe preservar. ¿no? Eh, hay un límite en, en las estrategias discursivas y lingüísticas que va a poder utilizar y ese límite está dado por la práctica misma en la que eh, desarrolla su escrito. De esa manera se puede lograr una evaluación de los aprendizajes por parte del estudiante mucho más significativa. Les voy a mostrar un ejemplo de intervención. Yo eh, les había dado una consigna a mis estudiantes sobre, eh, bueno, son, como les decía, son chicos de, de finaliza, que están finalizando el secundario y comenzando la universidad, eh, a partir de la lectura de un texto breve, sobre la teoría hipodérmica, tenían que contestar cuáles son las características de la sociedad de masa. Uno de mis estudiantes presentó este primer borrador. Como ustedes pueden observar, aquí no había eh, división en párrafos, las oraciones son muy extensas, hay problemas microestructurales, por ejemplo, coma y empieza con mayúscula, el problema de falta de cohesión, bueno, cuestiones microestructurales y también macroestructurales, ya que no hay una construcción de un discurso independiente, autónomo, ¿no? de parte de la consigna, sino que empieza, fíjense cómo empieza el texto, justamente la novedad del fenómeno, eh, como teniendo, suponiendo que hay otra parte del, del texto que el lector debería conocer y que aquí no está presente. En una primera devolución, ¿no? yo les eh, devolví por carpeta de retroalimentación, en una, a través del campus virtual, el texto del estudiante sin eh, tachaduras ni enmiendas, con comentarios que son comentarios explicativos, que tienen preguntas pero a su vez también pretenden hacerlo reflexionar. ¿no? Por ejemplo, ¿te parece adecuado comenzar con esta palabra? Me refiero al justamente, ¿no? Presuponen un enunciador anterior. Recordá que las respuestas tienen que ser textos absolutamente independientes de la consigna y del texto fuente. Otra pregunta, cuando plantea la, la hipótesis, ¿no? yo les digo, ¿quién dice esto? ¿No debería citar al autor y la fuente? Si no lo haces, quien no haya leído la fuente pensará que es un comentario de tu autoría. Toda tu respuesta es un solo párrafo. La respuesta debería tener una introducción, un desarrollo y un cierre. ¿Cómo podrías representar esos momentos del texto en una división en párrafos? Y además, eh, hacia el final del texto, perdón, aquí en celeste, en azul, están eh, mis comentarios, mis glosas al final, que tampoco son glosas generales, ¿no? sino preguntas orientativas hacia una reflexión mucho más eh, consciente por parte del estudiante. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿De qué otros modos podrías expresar las ideas del autor sin traicionarlo, pero sin quedar tan apegado a la fuente? Es decir, sin recortar y pegar información. El texto prácticamente era, eran fragmentos copiados del original y pegados en un texto nuevo, de forma sucesiva, ¿no? como puede verse claramente. Tus oraciones son muy largas, lo que dificulta la comprensión del texto. ¿Cómo podrías reelaborar el texto haciendo una división en oraciones más cortas, pero conectadas entre sí? Y por último pongo revisar la tildación y el uso de mayúsculas perdón, en todo tu escrito. De esta manera yo esperaba que el estudiante hiciera una reflexión mucho más eh, personal de su escrito, mucho más crítica, que pudiera ver su escrito desde la mirada del de, eh, que lo va a leer, ¿sí? y desde el ámbito en el que va a circular. La primera reescritura del estudiante, después de esa corrección del portafolio, fue la que tenemos aquí en, en la pantalla. Como pueden ver, ya divide en párrafos, hace una introducción, a continuación se explicarán cuáles son las características de la sociedad de masas expuestas por Wolf, cita al autor, cita a la fuente, delega la responsabilidad enunciativa en el autor, y cierra el texto con un conector adecuado, y hasta pone la fuente al final. Si bien es un texto que todavía presenta algunos problemas, son eh, muchos menores esas, esas dificultades que las que presentaba la primera versión. Eh, lo que da cuenta de una reflexión 
discursiva más que normativa del texto, ¿no? donde pudo ver cómo presentar el tema, cómo desarrollarlo y cómo cerrarlo, pensando en un lector que no leyó la fuente, con un texto autónomo, que no deriva, no es una continuación de la consigna y tampoco requiere la lectura de la fuente. Bueno, acá yo les planteaba algunas, eh, les, mostraba, les quería mostrar una, una foto de la rúbrica que utilicé. La rúbrica, eh, es, la clave es la, el diseño de la rúbrica, ¿no? ¿Cómo pienso la rúbrica como docente? ¿Qué quiero evaluar? En el portafolio, algo que no comenté, figura no solamente las consignas de escritura que tiene que llevar a cabo la delante, el estudiante, sino también el tema que va a desarrollar, eh, los, criterios, los contenidos que se van a poner en juego, los criterios de evaluación, es decir, qué cosas se van a considerar para evaluar ese escrito. Y esos criterios de evaluación son los que aparecen aquí como aspectos a considerar. El estudiante, cuando se va a poner a escribir, ya sabe cuáles son las, eh, los aspectos que el docente va a tener en cuenta a la hora de evaluar ese escrito. Y en la rúbrica aparecen grillados a partir de una secuenciación de eh, su grado más óptimo, regular y no, eh, no adecuado de la resolución del trabajo. A lo que además se complementan eh, observaciones del docente que eh, le van indicando cuáles son los aspectos que tiene que eh, tener en cuenta, ¿no? a manera de orientación. Esta rúbrica se entregó en el mismo archivo de retroalimentación a donde estaban las, los comentarios anteriores. Y en la última parte de la rúbrica, recién ahí aparecen las cuestiones normativas, ¿no? los aspectos sintácticos, ortográficos, y la puntualización del comentario docente eh, sobre esas cuestiones, ¿no? la cuestión de la reformulación y de las cuestiones microestructurales. Siempre dar prioridad a la cuestión macroestructural, es decir, aquello que el estudiante... Eh, tiene que tener en cuenta para producir un texto adecuado que circule en un ámbito adecuado para una práctica del lenguaje determinada en ese ámbito, ¿no? desde, la, desde el concepto de género discursivo. Otros modos de intervención, decíamos entonces, la rúbrica puede llegar a ser otro modo. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que transparenta los criterios mediante los cuales el trabajo va a ser aprobado, qué aspectos van a ser considerados a la hora de eh, su corrección, ¿no? qué aspectos son pertinentes para tener en cuenta en la producción y por supuesto en su correlativa evaluación. Permite la autoevaluación del estudiante, que puede monitorear las distintas versiones de su trabajo en función de los criterios que explican y explicitan eh, la, en la grilla. Esos criterios que se explicitan en la grilla, el estudiante eh, los tiene que conocer, por ende, requiere también de parte del docente un trabajo con el estudiante para que sepa leer eh, lo, lo que el docente le ha puesto, ¿no? que esos comentarios que el docente le ha puesto tiene que poder comprenderlos con, con claridad para que redunde en una buena reescritura. Contempla un espacio para la reflexión metadiscursiva y la coevaluación, es decir, la evaluación con otros, ambas muy importantes en la adquisición de prácticas de lectura y escritura en las que no están habituados, a las que no están habituados los estudiantes. ¿Cuál es la dificultad que presenta este tipo de evaluación? Bueno, justamente que la rúbrica implica un aprendizaje, no solamente por parte del estudiante que tiene que saber leerla, sino por parte del docente que tiene que poder diseñarla de manera clara, pertinente, adecuada, clara para el estudiante, que eh, se comprenda, que se construya con ellos también, ¿no? las rúbricas se pueden construir con los estudiantes para que eh, el espacio de la evaluación también se ha co-construido. Son más las ventajas que las dificultades. Volvemos a las preguntas iniciales, entonces. Las que nos habíamos planteado en un principio. ¿Cómo generar la reflexión sobre el lenguaje sin caer en el estructuralismo? Bueno, empezando por el uso del lenguaje ya sea en la literatura, en la formación del estudiante o en la formación del ciudadano, partir de aquellas estructuras lingüísticas, clases de palabra, eh, campo semántico, que sea pertinente trabajar en esa práctica exclusivamente. Eh, 
nada de, bueno, identifique los sustantivos que hay en esta poesía, por ejemplo, ¿no? El tipo de consignas que hemos visto no solamente en algunas clases, sino también en manuales escolares, ¿no? A veces ese tipo de consigna descontextualizada, meramente gramatical, que empieza y termina en la gramática, pero que no lleva ni a ningún tipo de reflexión sobre la lengua en uso, sobre ese lenguaje eh, determinado para un ámbito determinado. ¿no? Partiendo del uso y no de eh, la regla. A la regla llegamos entre todos, ¿no? Se construyen las reglas con los estudiantes. A partir de la observación y del trabajo interactivo y reflexivo con el docente que orienta, que guía, pero el que construye es el estudiante. ¿Qué evaluamos cuando corregimos un escrito de nuestros estudiantes? Tratemos de evaluar eh, cuestiones discursivas, es decir, una vez que ya tenemos en claro qué tipo de texto vamos a construir, dentro de qué ámbito va a circular, quiénes lo producen, a quiénes va dirigido, con qué intenciones, qué estructura tiene ese escrito, cuál es el estilo verbal de ese escrito, bueno, eso es lo que tenemos que evaluar. Después, la cuestión normativa, eh, correctiva, eh, es un desencadenante de eso y se va puliendo a lo largo de las producciones, pero no podemos partir de allí. ¿Nuestros modos de intervención garantizan una evaluación formativa? ¿Pueden garantizar una evaluación formativa si, lo, si eh, administramos y creamos, generamos los eh, instrumentos de evaluación adecuados para que el estudiante pueda eh, trabajar eh, sobre su texto de manera primero de manera conjunta, después en pequeños grupos y por último de forma individual, siempre acompañado por su docente que le va soltando la mano a medida que lo va viendo en condiciones de tener cada vez mayor autonomía y de ser más crítico de sus propios escritos. ¿Qué nuevos desafíos nos impone el aislamiento? Bueno, esto de replantearnos, no solamente qué damos, sino también cómo lo evaluamos. Eh, ¿En qué lugar nos ponemos? ¿En el del mero corrector de escritorio, el que se sienta frente a una pila de hojas o de cuadernos o de carpetas y con la lapicera este, marca solamente errores normativos, gramaticales, lingüísticos? ¿O desde, el otro, desde un lugar eh, de compañero de viaje, podríamos decir, de aquel que andamia, eh, que pone los andamios para que el estudiante pueda trepar en la construcción de su propio escrito de manera sostenida, crítica y, y, y eficiente ¿no? para el, lo que se le ha solicitado. ¿Cómo pensamos nuestras prácticas en la nueva normalidad? Bueno, cuando volvamos a las aulas, si espero que sea pronto, seguramente se tratará del aula burbuja, es decir, un, un aula eh, donde los que va a ser dual, ¿no? que va a tener momentos presenciales y momentos virtuales, un aula en la que las interacciones van a ir por las dos vías, eh, un aula en el que el grupo de estudiantes va a ir rotando permanentemente. Eh, ¿Cómo vamos construyendo esta nueva didáctica de estos espacios? ¿Podemos complementar las, eh, todo lo, lo que vamos trabajando con el taller virtual, con el taller en el aula presencial? Yo entiendo que sí, que es muy posible. ¿no? Eh, por supuesto que estamos en un proceso de construcción conjunto en el que eh, todavía nos estamos haciendo más preguntas que respuestas, pero eh, se, puede, se puede pensar en un futuro en el aula eh, donde podamos compartir los dos espacios de manera complementaria, donde eh, los trabajos de escritura que se trabajan en el aula se puedan entregar por espacios virtual donde se puedan o se puedan entregar por Drive para hacer eh, escritura colaborativa y a partir de allí escribir y reescribir eh, para lograr mayor eficiencia en, en la práctica discursiva para la cual estoy produciendo el escrito. Eh, evidentemente las tareas de revisión y reescritura en los distintos niveles de enseñanza tienen que ser guiados por escritores expertos. Y en este caso somos los docentes los que tenemos más experiencia con la escritura y las que conocemos los límites de la discursividad para cada una de las áreas del quehacer humano. Y somos los que tenemos eh, que construir esos lectores y escritores críticos que, 
si pueden manejar con autonomía el control de sus producciones, seguramente lo vamos a lograr con mayor eficiencia que lo que lo estamos haciendo, por lo menos desde mi punto de vista autocrítico también de mis propias prácticas. ¿no? Tanto los comentarios escritos como las rúbricas de evaluación constituyen instrumentos para esta tarea, no son los únicos, pero son algunos que son posibles, eh, pero siempre y cuando favorezcan la evaluación formativa. ¿Qué es lo que nos eh, desafía en este momento? Bueno, tenemos que generar estos espacios de intercambio donde podamos compartir nuestras experiencias para ir construyendo una nueva didáctica que nos haga pensar en estos eh, ámbitos de enseñanza duales eh, y ver cómo eh, podemos elaborar desde nuestro lugar también del que evalúa, pero del que evalúa con criterio, con un criterio compartido con el estudiante, sus, sus escritos, para que redunden en una verdadera producción eh, eficiente, clara, eh, que progrese en su proceso de escritura, que pueda ser consciente de esos progresos y disfrutar de ellos, y no solamente recibir muchas veces sus escritos llenos de anotaciones que no comprende y que no lo llevan a nada mejor. Bueno, esto es lo que, lo que yo quería contarles hoy, acá les dejo mi mail, eh, para que cualquier consulta, comentario, eh, inquietud que podamos intercambiar, me interesa muchísimo seguir intercambiando eh, con docentes y no docentes este tema, que me sigue interpelando desde hace años y ahora más que nunca. Eh, yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla, vamos a ver si nos da el tiempo para contestar algunas preguntas del chat. Claro, eh, acá una eh, Silvia Nogueira dice, un inconveniente es el tiempo que cada docente puede dedicar a cada estudiante o grupo de estudiantes. Es cierto, ese es un tema, es un gran tema, que eh, todos sabemos que los que estamos trabajando en, en este tiempo de pandemia, nuestro trabajo se multiplicó, se triplicó, creo yo, en, en mi caso por lo menos, y creo que en el de la mayoría, eh, es un tema para preguntarnos, ¿no? ¿Hasta dónde? Yo creo que si nosotros tuviéramos en, en cuenta eh, prioridades, ¿no? Por, por ponernos, plantearnos una serie de prioridades, no tanto centrados en contenidos, eh, contenidos por los contenidos mismos, sino tener en claro que lo que tenemos que lograr es un lector y un escritor crítico, que según el nivel de enseñanza en el que se encuentre, el trabajará de un modo o de otro con distintos géneros, con distintos eh, recursos lingüísticos más o menos complejos. Pero lo que tenemos que lograr es un lector y un escritor crítico, que sea consciente de, de lo que hace cuando lee y cuando escribe para cada ámbito. Y, para, y si estos son los dos contenidos, es decir, leer y escribir eh, de manera crítica y, y adecuada, eh, todos los demás eh, contenidos deberían ir en ese, eh, orientados hacia eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gramática, la ortografía, la puntuación, se resignifica, eh, el conocimiento de los géneros, por supuesto, se resignifica eh, en función de esa escritura más crítica. Eh, me parece que, que si tomamos... Eh, obviamente tenemos que hacer un recorte, ¿no? Si tenemos en cuenta esa prioridad, podemos eh, construir actividades de lectura y escritura que nos permitan, quizás no hacer todas las semanas una actividad de escritura de este tipo, ¿no? Yo les decía, hacer una, una actividad de escritura en proceso, pautado, secuenciado en momentos, un mismo escrito, un mismo trabajo, nos puede llevar por ahí tres semanas. Eh, en una primera semana vemos la primera parte, la introducción, o algunas características de, cómo, de, de la planificación, en una segunda semana hacemos el primer borrador, y así sucesivamente. De manera que no, es, no sea gran cantidad de producciones escritas eh, con este nivel de, de explicitación ¿no? de, de, de la dificultad, sino al, menos actividades escritas, pero muy andamiadas, un proceso mucho más acompañado en el tiempo, eh, que le permita eh, trabajar de otro modo la escritura al estudiante, no como un productor de textos, 
sino como alguien que reflexiona sobre eso que produce con tiempo, que se toma los tiempos para planificar, para desarrollar, para revisar, para editar, que deja enfriar la escritura, que vuelve a ella. Estoy viendo algunas preguntas más. Hay, algunos, dice, hay una diferencia muy grande entre lo gramatical y lo inspiracional, si sí, es cierto, eh, lo que importa eh, desde mi punto de vista, desde mi experiencia en talleres de lectura y escritura, ¿no? es tener en claro para qué escribo, qué quiero lograr con eso, eh, quiénes lo van a leer, eh, cómo, en qué ámbito va a circular, en qué soporte va a circular, y eso va a determinar muchas de las características del escrito, y de eso el estudiante no tiene conocimiento, el estudiante va a ir aprendiendo eh, esos modos de leer y de escribir para cada ámbito, para cada esfera, eh, junto con el docente. Y a medida que se vaya incorporando en otros ámbitos, va a ir descubriendo otros nuevos, ¿no? que va a tener que aprender. Bueno, hay gente conectada desde muchos lugares, les agradezco eh, que estén ahí, escuchando y participando con preguntas. Eh, sí, el tema de la tecnología, muchos alumnos para acceder a la tecnología. Ese es, es, una, es un tema que a mí me interpeló mucho en esta pandemia, porque trabajo en instituciones públicas con estudiantes que viven en zonas de alto riesgo social, eh, y es un, uno piensa siempre la educación pública como aquella que, que tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades, y en estos tiempos la pandemia me parece que lo único que hizo fue eh, exaltar aún más esas diferencias sociales, ¿no? Y, y marcarlas, y la, el, el grado de conectividad o no conectividad de los estudiantes determina cómo seguir. Por eso es importante matizar eh, las actividades, que no todas sean sincronizadas, que el estudiante pueda recuperar lo que es. Yo, por ejemplo, cuando hago alguna clase sincronizada sobre el taller de escritura, eh, grabo la clase y se las pongo a disposición de los estudiantes para que cuando puedan... Eh, si no pudieron conectarse en el momento, puedan recuperar la devolución que se hizo sobre los trabajos, envío audios de WhatsApp también, con comentarios sobre los escritos a los estudiantes. Eh, eh, trato de buscar otros, otros recursos, ¿no? los estudiantes, trato de que ellos estén todos unidos por grupos de WhatsApp, y, y las intervenciones que no podamos hacer por la, la computadora, las hacen eh, vía WhatsApp, eh, el drive compartido es eh, también un tema que requiere de que el estudiante tenga conectividad eh, en algún momento, por lo menos, si no puede trabajar en un archivo de Word y cuando pueda subirlo, eh, lo pega en el drive. Eh, es un, un, la brecha social y la brecha tecnológica en este tiempo de pandemia han ido de la mano. ¿no? Eh, en la universidad, por ejemplo, en la universidad pública, hemos encontrado recursos eh, tecnológicos que a los estudiantes no les consumen datos. Entonces, este, tratamos de usar esos, eh, esas formas de conexión para que ellos este, puedan conectarse sin costos. También tenemos unos repositorios donde podemos subir toda la todo el material bibliográfico, de lectura, los videos explicativos. Utilizo mucho Loom también para grabar eh, videos explicativos, incluso sobre las producciones escritas, y después eh, los cuelgo, o les mando el enlace, y ellos lo pueden ver, eh, aunque no se hayan podido conectar. Entonces, que no todo pase por la sincronizada, justamente para tener en cuenta esto de la conectividad. En cuanto a la escritura creativa, eh, por supuesto, esto mismo que yo planteo para la escritura eh, en general, se, eh, está pensado también desde la escritura creativa cuando hacemos reflexión sobre el lenguaje en torno a la literatura. Eh, no solamente leen textos literarios, sino que muchas veces esa lectura termina en una producción de un texto literario que tenga características similares al género leído, un cuento de terror, o un cuento fantástico, un cuento maravilloso... Eh, cambiar el personaje, bueno, eso se puede trabajar del mismo modo, eh, haciendo con ellos primero una lectura conjunta de, algún, de uno o dos cuentos, como lo hacemos en el aula, ¿no? 
eh, también podemos colgarles a ellos una narración oral hecha por nosotros mismos sobre algún cuento, eh, que ellos puedan después tener un, una, un encuentro para eh, discutir cuestiones de género, ¿no? de aquellas características que hemos visto en el cuento, que, que, cómo se presenta el ambiente, el lugar, el espacio, los personajes, lo mismo que planteamos en el aula, y a partir de allí generar las consignas de escritura de manera pautada también, construir los personajes, después construir el ambiente, eh, ir revisando esos borradores de manera conjunta, de manera en eh, pequeños grupos también. Zoom tiene esta posibilidad de armar eh, aulas, de, de armar este, salas, se lo llama Zoom, de armar pequeñas salas durante la clase y ellos pueden trabajar en pequeños grupos. Eso les da una intimidad que generalmente les permite interactuar de un modo mucho más dinámico y más... Eh, más libre que el salón de clases inclusive, ¿no? porque ahí están ellos cuatro yo generalmente hago grupos de cuatro ellos cuatro solos mostrando sus producciones, compartiendo su pantalla y viendo sus, sus escritos eh, y el docente entra a la sala, sale cuando el, el, los estudiantes lo, lo requieren, es muy interesante ese trabajo, eh, porque cuando volvemos a la sala general eh, todos vienen muy contentos con las producciones que han leído, han interactuado muchísimo más. Eh, es muy rica esa, esa experiencia también. Ahí, eh, Sandra, Sandra dice, coincido con evaluar con rúbricas, a mis alumnos les entrego la rúbrica para que evalúen su propio escrito y en ocasiones el de su compañero. El trabajo con rúbricas, cuando está pensado eh, como evaluación formativa, es decir, una rúbrica que no es, porque también podemos hacer una rúbrica normativista, una rúbrica en la que el estudiante solamente tenga que pensar si puso las tildes o no. Eh, el diseño de la rúbrica tiene que apuntar a, a esa reflexión, a ese grado de reflexión mucho más profundo, en el que no solamente puede revisar sus propios escritos, sino también los de su compañero. Eh, y hacerse partícipe de esa corrección, ¿no? según el efecto que se quiera lograr. Por allá Alejandra dice, me tomé un tiempo para la escritura colaborativa, me resultó muy lindo, usé varias plataformas, por supuesto armé mesas de consulta. Bueno, hay muchos recursos que hay que empezar a indagar. ¿no? Eh, la verdad es que todos hemos aprendido mucho en este tiempo de aislamiento sobre recursos eh, tecnológicos a, puestos al servicio de, de la didáctica eh, y de la enseñanza. Eh, seguramente nos quedará mucho más por aprender pero hay muchas eh, herramientas y recursos tecnológicos que permiten una, un trabajo muy interactivo, muy creativo, muy dinámico, y con el que los, que los estudiantes, y acá voy a comentar algo también de, una, de la experiencia personal, uno piensa que los centennials, ya centennials, eh, tienen eh, un gran manejo de los eh, entornos virtuales y de la tecnología, y seguramente sí, sí lo tienen, pero no con fines educativos. Entonces nos encontramos allí con otra cuestión, que es, bueno, eh, el docente tiene que aprender primero y enseñar después cómo manejar esa tecnología a su propio, a, al servicio de la educación. Yo me he encontrado, por ejemplo, con estudiantes centennials que no... Eh, no sabían, por ejemplo, y, y por supuesto que no tienen por qué saberlo, porque no es un ámbito que conozcan, donde ellos tenían que eh, subir una actividad, no sabían cómo subir una actividad al campus, cómo le, dónde encontrar el archivo de retroalimentación, cómo participar de un foro, el trabajo con los foros es muy interesante también con estudiantes, porque ahí podemos interactuar eh, y todos vemos lo que todos los demás escriben, hacer chats con ellos sobre una el trabajo con un texto en particular, ¿no? eh, mientras así como estoy ahora dialogando con ustedes, este, que los chicos en el chat pueden ir escribiendo sus apreciaciones, sus, sus, sus comentarios, eh, muy interesante ese trabajo, pero hay que enseñar ¿no? que son eh, otras eh, finalidades que los chicos no han frecuentado, y que por ende, este, para nuestra sorpresa, quizá eh, cuando empiezan a indagar en las herramientas que tienen los espacios virtuales, eh, se encuentran haciendo agua, desorientados, no saben por dónde entrar, hacia dónde, a dónde recurrir. Eh, Marcelo Tripar, hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Dice que usó el Padlet para la escritura democrática. Eso es excelente, hay, hay recursos muy interesantes, 
Padlet es uno de ellos. ¿no? Las wiki también, ¿no? para trabajar determinados conceptos y compartir con otros la, la sistematización o conceptualización a partir de, de la lectura. Eh, en el Padlet se pueden hacer muchas cosas, ¿no? desde colgar sus propios comentarios como si fuera una, un corcho, eh, donde van a ir pinchando sus comentarios, sus pequeñas producciones, sus presentaciones personales, eh, eh, o hacer un mapa donde ellos pueden diseñar eh, 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 rutas de, de recorrido, por ejemplo, desde la literatura, y detenerse en alguna ciudad y construir alguna leyenda para ese pueblo, bueno, y pegarla en el mapa. Hay muchos eh, recursos, el Padlet es uno muy bueno para trabajar eh, escritura creativa, por ejemplo. Para compartir incluso dibujos ¿no? que complementen formas de representación distintas respecto de, de, de temas, eh, sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, mm. argumentos, ya pensando en los chicos más grandes, ¿no? posicionamiento frente a temas, diversidad de género, eh, violencia, etc. ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, hemos cumplido una hora de transmisión, así que eh, voy a seguir conectada por el Facebook para seguir eh, interactuando con ustedes y contestando preguntas, y que ustedes también me cuenten sus experiencias, porque realmente para mí es un tema fascinante sobre el que todavía queda mucho por indagar y por y esto de no sentirnos más frustrados por ser meros evaluadores, ¿no? esa sensación de que somos como... Eh, eh, personas que corrigen, ¿no? el, el corrector, que está sentado frente a una pila de hojas interminable siempre, improductiva casi siempre. Eh, entonces, ¿cómo resignificar también nuestro rol como eh, corrector? Muchos saludos a todos, muchísimas gracias por esta tarde compartida, por estas experiencias compartidas, y bueno, hasta la próxima, nos seguimos eh, hablando. Tienen mi mail ahora como para seguir compartiendo experiencias. Buenas tardes.